。林佳佳，你竟然怀了个野种，你可真不要脸！爸，他肯定就是那天喝醉酒夜不归宿搞的。他这么不检点，以后影响我的婚事可怎么办呀？小侄女，赶紧把肚子的野种给我打了！当初你背着我妈在外面把这个野种生下来，你把他打了，我就打。滚，林佳，再没有你这样的女儿！是对龙凤胎，长得很像你，跟你一样啊，脖子上都有一颗痣。裴总，我让你查的事怎么样了？那天晚上的女人还没找到踪迹。护士，我的龙凤胎呢？抱歉，两个孩子有先天缺陷，哭了两声就没气了。这就是那两个孩子。现在送到了，钱可以给我了吧？嗯，慢走啊，下次光临。哎，店长，店长，你等一下，这个月我又是销冠，不知道上半年这八万块奖金是不是可以先发给我呀、啊？先算可以啊。嗯，你什么时候跟我结婚，我就什么时候跟你结算。嗯我是可以跟你结婚啊，但是不知道人家老公同不同意、啊。什么？有老公？我上哪找一个老公啊？裴、啊、总，这位少爷贴满全城的传单，五十万重金穷，裴无忧，你是不是挺有样？前段解决的问题都不算问题。你要不看看你上次说了也不结婚，害得我和妹妹小小年纪，但要我人都抬不起头。行，裴无忧，你这个月的零花钱用没有啊？如果你不给我很多爱，那你就要给我很多钱，什么都没有，我没有，你知道的吧？等等，等等我！哦，还愣着干嘛？追啊，追追追！只要妹妹，不要哥哥了，我追。听好了。啊我你，我这，站住！你要再跑的话，我报警啊！你大白天的，你跑这孩子啊！妈咪，爸比，我们终于找到爸比了。爸比。哎，不好意思啊，那个误会，误会。老话说得好，不打不相识。妈咪，我家大人不懂事，我自罚一杯。你们为什么要叫我妈咪啊？我晚上做梦梦见妈咪就是长这样子的。我和哥哥做一样的吗？我们是龙凤胎。龙凤胎，曾经我也有一对龙凤胎。护士，我的龙凤胎呢？抱歉。两个孩子有先天缺陷，哭了两声就没气了。妈咪，你多大啦、啊？你想找什么样的男人结婚呀？裴无忧，瞎说，大人不大嘴。妈咪，你觉得这个男的怎么样？身高一八零，本地户口，有正当职业，你已带两娃，身边常年没女人。这不是你爸吗？不，裴无忧，你是不是又欠揍了？哎，君子动口不动手，有你这么教育小孩？妈咪，爸比这次说说，从来没打过我呢。你有什么资格跟我探讨教育？你有过孩子吗？无忧无虑，我们走。喂，你要不要跟我结婚啊？
，这样我不就是有小孩了吗？哎，天天，我为你刷爆了信用卡，给你买衣服买鞋，你为什么还拉黑我？不好意思啊，那个我处理一下私事儿，走。哼，原来是个拜金女，走吧，我们回去坐着。佳佳，我终于找到你了。啊，别装了，咱俩认识三天，你这搞得跟爱了我一万年一样。你都有老婆还微信聊骚，那你知道为什么还刷我信用卡？惩罚你啊！你那些礼物我已经寄给你老婆了啊。以后呢，你要是再纠缠我。小心我对你不客气啊！那个考虑的怎么样啊？结婚的事儿。无忧，你带着你妹妹买个冰淇淋吃吧。结婚可以，但我事先跟你说明了，我可没生气。看你这穿的，也不像是没钱的呀。我这是公司的制服，其实我是给总裁开车的，月收入也就八到九千吧。八到九千，那比我高多了耶！也不是八到九千，是八块到九千。我不太稳定，所以我上个月收入就只有三千五。那其实收入还算不错。啊，那你有房吗？有是有，在粤海府，但是是一套老破巷，最小的那种户型，住四个人根本住不下。粤海府是个市中心的学区房啊，一平方十万，最小都两百平方。那个别墅总裁私借的，就是总裁赚不了这么多吧？既然都说到这儿了，那我就不瞒你了，我压根儿就没房，而且我还有个特别大的毛病，就是很爱吹牛。哎，巧了呀！<笑>我也特爱吹牛，我是做销售的。我跟你讲啊，其实人穷并不怕，咱们志不能穷，咱们终有一天能把吹出去的牛都能给实现了。<笑>啊。啊我也说说我的条件吧啊，我是干鞋店销售的，我这每个月呢是三千底薪，有时候干得好的时候有一万的，没房没车，咱俩也算是门当户对。不是我，哎，你可以好好考虑一下，一个好的销售呢，会给这顾客充足的考虑时间。也不干嘛，明天花我要结束，再也不要奶了，饿死自己。你爱喝不喝？怎么？满意了吧？他跟我就搞不明白，那个女的跟你很熟吗？你是不是忘了你们小时候那个保姆往你们奶里面下安眠药，把你们都绑架了？问爸爸要钱，要是再发生这种事怎么办？妹、啊、妹怎么了？是不是爸爸吓到你了？对不起，对不起。喝嘛喝嘛，喝嘛，宝贝，这牛奶啊。你用你用挑拨你妹妹，还是你舔吗？让你舔，还是让你舔？啊，我急，我急，行了吧？但是我有一个要求啊，你们不能告诉他爸比很有钱，我得先确认他是不是真心对你们好。传教，臭小子，滚！我。哥哥，咱们要装穷吗？我还有好几百万零花钱，准备买大宝石呢。你傻呀？我们那几百万算钱吗？我们先撮合他们，这样爸比的钱都是马比的啦。嗯，你谁啊？我是裴裴大强。裴大强是谁啊？你老公，存一下吧，好吧？不是吧？堂堂军首富。会了两个孩子，就这样把自己搭进去了，也怪我。要不是五年前啊，我硬拖着你去喝酒，害你被下了药，莫名其妙当了爹，也不至于变成现在这样。不是吧你？这二货男的还带了两个秃瓢，条件一般，你怎么就嫁了呢？其实他长得挺帅的，主要是他有一对龙凤胎，五岁。要是我孩子还在的话，哎，婷婷。五年前的事儿，你得烂在肚子里，你知道吗？有很多男人介意这个事儿。他介意啥呀？他有俩孩子呢，我还没嫌弃他。这二婚男的，你说这酒席起码得十五桌吧？肯定不能给他上一个老婆少。还有彩礼，你打算要多少
，我跟他就是搭伙过日子啊，没那么多讲究。我跟你说啊，这男的结了婚，钱又不给你花，就会给别的女的花。你就这样，现在跟他说你要逛商场，快点。哎，对哦，啊，我真有东西要买，快点吧你。商场，素兰，你看，屋里尾巴露出来，这俩我都要了，帮我包起来。原来你今天过来是给孩子买礼物？对啊，第一次当妈咪，总要给小朋友买点纪念品。服务员，买单。你好，一共一千二。我我买两个，打个折呗。大不了，咱俩都是做销售的，我家就是在你旁边卖鞋的。下次你来的时候，我给你打个折，然后再送你两个鞋垫，一共一千二的东西，还磨磨唧唧的，不要算了。哎，那个，等等等等，来来来来，刷卡。这平时这家店就是还是有打折的，可惜我今天不生日。那你那你也写一样，当时我们送你的。我看这个就不错，这个当然不错，这可要十五万呢。十五万这么贵啊？十万算什么？拿出来给我买没试试？不买的话，还是不要试了。这么贵的东西磕了碰了，怕你们赔不起，在孩子面前没脸。爸比，给妈咪买呀！好好好，爸爸买。爸爸今天出门急，忘带卡了。出门右拐，天桥底下的那个摊儿挺适合你们的，五块钱一袋，你们去那儿吧。你是不是觉得我爸你买不起？你想买啥呢？哎，怎么回事啊？店长。哎，你好，你是店长。我老婆看中你们店里一款首饰，但我今天忘带卡。听说你们店里面有生日折扣，真好！我今天生日，不知道能不能给我打。是吗？多久折？我也买不起。嗯嗯嗯，赔、嗯、头。啥？呃，打打什么九折啊？直接白送，再送您六十六颗金钟，祝您生日快乐，六六顺利。您慢走、啊啊，欢迎下次再来。店长，你怎么白送还赔钱呀、啊？你真是有眼无珠啊！你知道他是谁吗？可是咱们龙城的首富裴总啊，别说送他金镯子了，就整个店送给他都行。这打折也太猛了吧！两个月生日我还来，嘿嘿。你摘了干？这么贵，当然要装起来了。哎，以后给我们吴力当家长好不好呀？嗯嗯。才十几万的东西，给你了就给你。才十几万？你以为你龙城首富啊？这么准？好了好了，我用吴力，妈咪给你们戴小面锁好不好？耶、yeah, ，过来。脖子上的痣，来无力的，嗯，他也有，是对龙凤胎，跟你一样啊，脖子上都有一颗痣，怎么都有痣啊？你这孩子是哪儿来的呀？当然是他们妈妈生的了，不然还能是我剖腹产？那他们的妈妈呢？你是我前妻，她跟我离婚之后一直在国外做事情。林佳佳，别想了，人家有妈妈，你那两个孩子五年前就死了。哎，喂，林小姐，您今天约了看三居室的房源，您现在过来吗？啊，来来来，我马上来啊啊，等我。哎呀，走，我们去看我们未来的小新家。对了，我们，你是说，我们以后四个住在一起？对啊。<笑>哎呀，这结婚的意义是什么呢？就是在于两个人租一间房，更加的实惠。<笑>等会儿我们看房，你们一定要配合我杀价，不管对方说什么，你们都要说不满意、不同意啊，好不好？林小姐，哎，您感觉这房子怎么样？我觉得整体还是不错的，就是那个卧室，我觉得小了那么一点。啊，是不是三千块钱一个月啊？老公，哎，是不是有点贵啊？啊，我也不太满意。这房子才八十，这能住人？这不，客厅还没我们家厕所大呢，厨房里连厨师都没有。月租三千块，你们还想住故宫啊？您要这个态度啊，那我就先走了。嗯、哎，不不不是这个，我让你们表现不满意，不是真的不满意吧？啊，这下可好了，是小动吧？没事，爸比全世界都有房，妈咪你随便挑一间啊。孩子，爸爸跟你说过很多次了，《大富翁游戏》里面的房是假的房子，不是真的。游戏是游戏，人生是人生啊。我之前也找了一套房源，要不咱们一块儿去看看？是吗？嗯，走啊，走，走了。哇
。哇，这么大，三千块钱？不要三千，只要一千五。一千五？这便宜啊！这房子我也不干净吧？胡说，这房子可是新买的。那为什么这么便宜啊？因为。因为这房子是我前老板的，他姓风水，所以呢就三个要求：一不要单身租户，二不要老人，三呢不要独生子女。他就要求一对夫妻带着一双龙凤胎住进来，圆圆满满。这不符合条件的人少，我们就捡捞了。<笑>那这家具真的跟我用了？当然了，拎包入住。啊！金家看我第一顿，我必须亲自下厨。啊干嘛？好，我们一起来。三二一起，笑着走，别犹豫，任好心情，坏心情才是下个续地。奔跑游戏，车不行，引力，所有光影瞬间透明，奔向夏日的。空气遭遇，人潮拥挤，遇见你，声响停息，还没清醒我成名，就像模糊血迹，混乱逻辑，渐渐蒸发，消失在雨季。来啦，排骨！哇，好漂亮！哎，两个宝宝多吃点啊。那，不，小孩老着急，捏着。哎，哎呀，多吃点啊！别着急，一会儿我拿这个汤汁给家亮做碗面，再窝个蛋，老香了。面能好吃吗？嗯。刚才没吃完呢。你怎么这么会做饭啊？我不光会做饭啊，什么？拖马桶啊，电器焊啊，开锁换锁一条龙我全会。你会这么多东西？啊？嗯，这些是干嘛的？值钱啊！其实你要学会这么多东西啊，你只需要满足三个条件：一，妈妈早逝；二，爸爸再婚；三呢，婚门虐待。只要满足这三点啊，你什么都能学会。这不是灰姑娘的故事吗？妈咪，你是灰姑娘吗？那本命不就是王子了？哎，你别说啊，咱俩真的挺像灰姑娘和王子的。我是卖水晶鞋的，你是看南瓜车的。<笑>来，王子，我给你去刷碗。灰姑娘，你坐着吧，我来收拾。店长，哎，来，这我的喜糖，我那个八万块钱什么时候能给我呀？结婚了是吧？嗯，没事儿，结婚了更刺激。只要跟我好，这八万块钱奖金就都是你的。包最重要的，我录着像呢，要是让我的丈夫看见的话，会让你好看。我都打听清楚了，你老公就一个人开车的司机。你命中注定跟我好。你再过来，老娘跟你拼命！哎，那，这女人老不算正事，那你对我算什么？我是什么？你就一穷鬼命，有什么好算的？巧了，我也会算，我跟你算算。你流年不利，马上要失业，硬扛八个有血光之灾，不五分钟之内会被人打得鼻青脸肿。你放屁！我终于打个电话，有事叫我。林佳佳，你的八万块钱别想要了，你跟你老公好好想想赔我多少医药费吧，不然我让你们俩吃不了兜着走。喂，啊啊，老板，什么？我们开除了？喂，老板，老板，有人花钱让我们给你个教训，跟我们走一趟吧。哎，大哥，你这这大哥，你这吵起来，大哥，哎，哦，大，大哥。你真会算命啊！我、哦、以前学过一些，混口饭吃。那你给我算算呗，我什么时候才能拿到那八万块奖金啊？行啊
，支付宝到账八万元。我，我去，你这么傻？出去，区区八万块钱就把你开成这样？什么区区八万块钱？你怎么就八万块钱？啊啊啊哎，没想到嫂子啊，在我们家产业工作，好不容易你让我办回事，这次一定给你办利索。行了，不对啊，你对他这么上心，你们该不会要假戏真做吧？我、哦、想得美。啊，你小腹上疤痕这么久都没消，改天到我医院，我给你激光掉啊。好。你们同居了？那夫妻生活怎么样？现在哪有真夫妻过夫妻生活呀？咱俩说好了，分房睡。不起，你不是不行吧？哎，五年前那个男人，你真的一点印象都没有吧？你那个时候都喝成那样了，还记得啥呀？嗯，我记得一点啊，叔叔，他的小腹那儿好像有一个有一个小疤。哎呀，没关系，没关系。嗯，那个，呃，睡着了。啊，对，刚好睡着。啊，那我去睡一次我了。啊，呃，哦，对，我这边，你这边。哎，这个男的真没用，钢铁直男，撩妹都不会，看来还得我们出手，帮他追老婆。走走。爸爸不是刚刚才把你们哄睡吗？怎么又醒？没事没事没事，这样吧，我带着他们去主卧室，你去次卧。啊，你麻烦你。没事。啊，爷爷，你让你跟我睡。哎，无忧，你是不是觉得大人的忍耐力是无限？你觉得我会答应你？爹爹，那你会听我的吗？那个，等他俩睡着了，我就走。他俩睡得很快的。我靠，这兄弟，这父亲，我在想什么？我真是太久没见过他了。哎，他这怎么也有到八万？狗屁！你摸我干嘛？哦，昨天晚上说的是陪孩子睡，我又没说陪你睡，你钻我被窝是吧？谁钻你被窝了呀？你看看你盖的谁的被子？裴无忧，你给我过来！哎哎，小你干嘛呀？人家小孩肯定是因为冷才把被子拿走的。还有、啊哎，你是我的合法丈夫，你的被窝。我想什么砖就什么砖，啊！你这不是耍流氓吗？羞羞脸！走，妈咪带你们去吃早餐。走、哦。这破床怎么这么硬？这以后睡这儿没醒。喂，陈哥叔，是我。你给我买一款那个海思腾的床垫，啊，对，二百二十元那款。哎，这啥呀？哪来的呀？那个我看外边有人扔了个床垫不要了，嗯，一看还挺好的。你之前不是说要勤俭持家吗？我就给捡了回来。哎呀，运气不错的呀。<笑><笑>妈咪还真好糊弄，僵尸单顿，这得两百多万了吧？你怎么买得起这么贵的表？什么单顿？这五十块钱，义乌买的，假货。义乌啊？嗯。哎呀，你早说嘛！这五十块钱真值啊，跟真的一样。哎，过两天我闺蜜过生日，你给我整一个呗。不好吧？你闺蜜生日，你送人家个假的干啥？谁说我要送你一个？我送十个！哎，给你转五百块钱啊！到时候什么僵尸安顿啊，百达翡丽啊，你就整个跟你这一样整啊！谢了。哦
宝贝，你们拿着钱去买冰淇淋吃好不好？妈妈一会儿下班了。姐姐，有顾客啊！欢迎光临，有什么需要帮助的吗？嗯。林佳佳，你怎么在这儿？你们认识啊？啊，不认识。怎么不认识呢？姐，你现在就在这种地方上班，你都落魄成这样了，也不告诉我和爸妈。你要是早点告诉我。我还能早开心几天，怎么样？是不是特别后悔和家里断绝关系了？是啊，我真的特别特别后悔。应该早点离开那个乌烟瘴气的地方，省得看你们嘴脸。就嘴硬吧你！爸前几天刚给我在陈家买套别墅，怎么样？是不是特别急？你的私事儿没必要跟我汇报吧？如果你不买鞋的话，请你离开，我还要工作。谁说我不买鞋？我还要你亲自给我服务呢。快赶紧打电话给爸比，就说妈没被人欺负了。你好，这两双是本季最火的，您试试。这不上脚试穿，我怎么知道好不好看？你不应该帮我试鞋吗？好。哎，林佳佳，你说我们俩都是学设计的，现在我在高档写字楼给别人设计高跟鞋，你在这跪着给我穿高跟鞋。咱们都是爸的女儿，你怎么那么不争气？这两双鞋都纯手工定制的，只开放给 VIP 客户，就是价格嘛有些小贵。不过你爸爸都已经给你买别墅了，这些小钱应该不算什么吧？当然了，钱不重要，我喜欢这种，你喜欢就好啊。这个呢是两万八，这三万八。等会儿我再考虑考虑。干什么？您不是要考虑考虑吗？我发到我们初中同学群里面，让大家一起选择选择。哎，你看，大家都说好看呢。那你是不是嫌贵啊？没事没事，我跟他们说，你没有钱买啊。谁没钱买？一共六万六，微信还少少。谢谢啊，你这两双鞋抵上了我两个月的提成，欢迎下次光临。走开，别等吧。宝贝，来来来，快起来，疼不疼啊？妈咪，我不疼。妈咪，我怎么不知道你当妈了呀？妈咪跟爸比经理结婚证了，我和哥哥就是他的孩子。原来是跑去给别人当后妈了呀！林佳佳，你可真是越活越回去。妈咪，妹妹的手肿了。你连孩子都不放过，你还是个人吗？不放过怎么了？我还推他呢，怎么了？看你看，幺二零吗？来五一广场一打鞋垫，你孩子金子做的呀，我就推一下打幺二零，你矫不矫情啊？这幺二零，你干嘛？给你大的！你疯了，林佳佳，顾客就是上帝、啊！我杀大爷啊！啊你打欺负我孩子，我让你下地狱！雷总，不是不会吃亏吧？那么惨烈呀！我们赢了！雷总，以后你可要小心啊，不要得罪夫人。这家暴只有零次跟无数次<咳>。我觉得今天商场的监控应该都坏，坏了吗？哦，哦，对对对，监控坏了。您放心，我肯定不会让夫人陷入麻烦。你怎么来了？武力说让我过来英雄救母，但是现在看来我这个英雄。好像没有用武之地了。对不起啊，今天让我们的宝贝受伤了。没事，那丑八怪比我伤的重多了。嗯啊，还有个事儿，就是我刚才太冲动了。嗯，失业了。嗨，这有什？失业就失业。我的工资卡给你，既然结婚了，男人养家，天经地义。你赚多少啊？赚什么霸总啊？喂
，看你这么诚心诚意的份上，那我就勉为其难收下啦。你随便画。你说你这么有天赋，为什么不干设计师，要干销售啊？瞧你这话说的，那你怎么不当首富啊？去当司机啊？哦，说我不想吗？还不是因为人家没有要我。我听说最近有个叫什么 Y S 公司的在招设计助理，你要不要试试 ？Y S 啊，最近发展特别猛的那个设计公司。喂，你的主是我，你给公司旗下的 Y S 打个招呼，就说给林佳佳安排一个设计助理的职位。好的，裴总。对了，红星地产的周总啊，想约您晚上在星耀会所见个面。好，知道了。那个，你帮我介绍个活呗。你老公不是说他赚钱养家吗？你干嘛还找兼职啊？赚钱啊！要不赚钱的话，他一个人养家压力多大？有个在星耀会所当服务员的兼职，时薪八十，你有没有兴趣？可以啊，这比我卖鞋赚的多了呀！走。感谢裴总这次的赏光啊，我们非常希望能和培氏集团达成合作啊。来，干杯酒。好，你要的酒。来。哎，不行不行，裴总！哎呦，这是裴大侠，刚才那个是红星地产的周总吧？你怎么跟他一起喝酒啊？我我哪能跟大老板喝酒啊？我那是陪酒。你不是失业了吗？我就想着说干点私活补贴家用。他说了，我喝一杯酒的话，就给我一千块。你这帮有钱人！真欺负人！不对，我刚刚看完看他给你擦裤子，那是怎么能是给我擦裤子呢？嗯、他那是摸我，他要吃我豆腐。不是，不是，我恶心了，我人真不要脸，跟我来。是你们谁要逼我老公喝酒的？啊？就是他。你、嗯、你让我老公陪你喝酒是吧？啊？是。啊，我是我。啊？我替他喝。这，哎，这，哎呦，呃，天哪！我，哎呦！我不可以爆发，谁？够了吗？够够够够够够够够够够！你要是以后再敢欺我老公啊，我不敢不敢不敢不敢不敢不敢不敢！一杯酒一千块，不行！哦哦哦！不不不！这回算你走运啊！你来过四次，哎，谢谢。你能不能行啊？我没想到你那么能喝呢。那当然啊，我跟你说，我可是人称千杯不醉。哎呀，啊！我、哎、天哪，真的是，我服了你妈！我都还没这么照顾过人呢。来来来来来，喝口水。嗨、哎，说是你。嗯、哎、啊啊！真的。嗯，你能不能行？你以后别喝那么多酒了。嗯。你说什么？我说你不能喝就别喝。嗯，那你还想喝酒啊？那、啊、喝酒。哎。哼，嗯，来，啊
。喂，开始说啊，你怎么还没来？你不是想扣工资啊？嗯，哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀，行行行，嗯。给你煮了清酒汤，早饭呢，在桌上。哎呀，你怎么突然间对我这么关心啊？你忘了昨天晚上发生什么了？昨天，啊，嗯，昨天，哦，想起来了。昨天被狗给亲了，哎呀，真气啊！嗯，早饭你自己开始办。啊？哎，他结婚了。我还是 over， 我录取了。你还没听爸比呢，狗才被他亲呢。爸比吐吐啦，喂他。<笑>你今天第一天上班，我送你去的。你这算不算是出差私用啊？豹子，路上有点堵，来迟了。boss。啊，你听错了，他说的是。不好意思，就是不好意思。陈德柱、啊，您贵为总裁助理，我只是区区一个司机，您怎么能跟我说不好意思？对我虽然贵为总裁助理，但是我非常讲礼貌。啊、没想到你还认识总裁特助啊？可以啊，这人嘛。哎，我这么顺利的进去，不会是因为你走后门吧？怎么可能呢？我就一司机，只会开车门，哪会开后门？都是你厉害。<笑>公司要变天了。大家好，我叫林佳佳，我是新来的设计师助理，以后请大家多多关照。林佳佳。林佳佳，你可真是阴魂不散。这句话应该我跟你说吧？你一个高中学历的销售，配配和我做同事，配不配？不是你说了算。你要不想在这工作，随时可以走。各位各位，大客户啊，孙总啊，现在已经到达楼下了。赶紧准备，快快快，抓紧抓紧。林佳佳。这个大客户可是从海外回来，见多识广。你一会儿少说话，小心漏气，把这大客户搞砸了，你就等同公司滚蛋了。坦白说，我对你们这次的设计稿都不满意，就没有其他方案吗？我有一个备选，林佳佳，你闭嘴！唐总，他只是新来的设计助理，高中学历，没什么文化，而且之前还抄袭过别人的作品。有这回事啊？没错，这个设计呢，我确实参考了别人的作品。我根据世界名画。杯中之酒，鞋跟是根据红酒杯的设计流线所设计的，大家请看，热情洋溢奔放，亦显高贵。这个设计我很喜欢。刚才听林小姐说，参考了红酒杯的造型，莫非你也喜欢喝红酒？唐总是同道中人。我家有一些不同年份的红酒，有时候喝上一两杯就有些灵感了。难得遇到这么投缘的人，林小姐，合作愉快。合作愉快，能和唐总合作，我们当然很开心啊。对了，佳佳
，你不是说你们家有不同年份的红酒吗？不如我们今天就邀请唐总去你家吃个便饭，顺便品一品你的红酒。我们家太过杂乱了，他怠慢唐总。怎么会呢？唐总为人不拘小节，怎么会介意这些呢？你不想让我们去，难道是你家根本没有红酒，在骗唐总呢？怎么会呢？唐总，我去给我先生去个电话，让他收拾收拾。那就打扰了。林佳佳，这次我看你怎么办。裴大强，妈咪，爸爸去出差了。无忧无虑啊，妈咪今天晚上六点有大哭哭来家里，到时候你们千万千万不要开门啊，因为，因为妈咪没有红酒招待他们啊。知道啦。妈咪是不是遇到困难了？但我们不是三岁小孩了，能帮助妈咪了。嗯。刘管家，妈咪有难，快来帮我！少爷好，我们只有一个小时，快点站起来！两百万的红酒摆在上面一排，十万以下的就别往里摆了。少爷，这不无豆子的画挂在哪里呀、啊？那挂房子的挂房间吧。少爷，那这些唐宋明清的碗放在哪里？挂在了是那个厨房了。龙虾鲍鱼白松露都放进去了吗？等一下。这个 A 干了，不要扔。不好意思啊，这门锁坏了，家里附近有人。妈咪，你回来啦林佳佳，你这装修品味实在不怎么样啊，还挂梵高的画，太假了吧？这幅画是真的。撒谎精！林佳佳，你不是说最爱在家里品红酒吗？酒呢？酒酒酒。在这儿呢。什么破柜子装的杂牌酒，一个都没见过。这酒是，没错，这瓶是87年的纳西红烧酒，这瓶是12年的罗曼尼康帝红烧酒，他们的单品价格都在1万美元以上。小小年纪，张口就不说，你糊弄鬼呢？你年纪倒挺大，怎么这么没见过世面、嗯？这酒是真的，林小姐，没想到。你家底蕴这么深厚，这酒太贵重了，我不敢喝呀。这酒我们家端的是，祖祖是满明的个人，随便喝。林小姐，可以吗？您请，您请。啊、那个，不、啊、用，来，满、啊、明跟你说几句话，来，啊、来。老魏，那些东西是怎么来的呀？我和妹妹去逛超市中大奖了，我们是第一万个客人，超市就给我们清空了购物车。嗯，真的呀？佳佳，要杯子在哪儿啊？啊，来了，<笑>欢迎大家来啊！今天咱们就吃好喝好，干杯！谢谢，谢谢干杯！谢谢啊！来，请坐，请坐，随便吃啊！佳佳，我帮你切一块芒果蛋糕吃吧。啊，谢谢，我们有肉饼，我吃那个草莓蛋糕一会儿。林小姐啊，哎，没有，咱们家中就是很有品，哎，很有文化气息。林小姐，这幅吴道子的画也是真迹吗？你也写吴道子啊？那当然。吴道子可是历史上有名的画圣啊，他是唐玄宗年间。嗯，你看他这幅画，我感觉画的有点像。吃了芒果蛋糕，一直在吐。尤无虑，孩子的芒果过敏，你不知道吗？快给我，怎么？这就要上？我先让他回来。医生，那药最好的药，现在不是问题啊。哎，孩子怎么样？已经没事了，别耽误他休息。那他怎么样？他忙前忙后的，比你更像孩子的家长。哎，我看着那样
，也不像是为了钱而要嫁给你的人。哎，赶紧跟嫂子坦白吧，啊！我有你，没事，你好好休息吧。对不起，我没有照顾好他们。我我不知道他们跟我一样蒙过过敏。没事，这不怪你，是我没有告诉你。对了，我想跟你坦白一个事儿。嗯。其实我不是一病，我是那种。会出现在财经杂志、新闻报纸上的那种人，我还有一个专门的百度百科资料。你是通缉犯啊？你上次说你之前有个前妻，离了婚以后去了国外，哎，你不会是因为这事儿吧？你见过哪个通缉犯满大街乱跑啊？其实我是。佳佳，佳佳，我告诉你个坏消息，今天我从天眼查查，哟，二虎那在，呃，妹妹在，阿、啊、雷，今天我从天眼查，你所在那个公司 YS 竟然是裴氏旗下所在的企业，老板你知道就是谁？龙城首富裴毅那个狗，裴毅，啊，狗，哎、啊。可是我听说，人家那个裴毅是龙城第一企业家，为人英俊潇洒，一表人才。然后他还投资了很多那个慈善事业。我跟你说，那都是公关稿，裴毅就是个人渣。别提那个人渣了啊！小心，老高，哎，你说要给我坦白什么事儿？哈、啊，哎呦，这突然间有点忘了。你们俩，你你们俩啊？哎呀！哎呀，你别看吧，你先帮我查查我跟林佳佳之间到底有什么深仇大恨。你该不会惹了什么情债？放屁！我之前根本就不认识。裴先生，白了，你本来可以告诉他，你就是龙城首富裴毅，活想百分之九十九的女人听啊，他都会高兴。但是呢，他现在恨你，你告诉他你的身份，你俩准备线。哎，我有一良方，这样。我会把你的身份啊，腐蚀了。林佳佳，有个客户拍一幅名画，这送画的任务就交给你了。我和你说话呢，这可是送给裴总的画，你得注意点儿。裴总，裴毅吗？怎么，你还想勾搭裴毅？人裴毅看得上你吗？这画可价值千万，你要是弄坏了，你就等着被开除吧。勾搭裴毅，要不是老子赔不起那幅画，早把他给撕了。还疼死我了，大哥。哎呀，哎呀，这不站到我了吗？还让我撞死呢！你看看，哎呀，大哥，我你你这这，哎呀，疼死我了！这怎么有骚味儿？是积雪。赶紧给我赔钱！行啊，大哥，你把手机给我吧，转你。啊？好好好好好好好，来来来，转我微信上啊，快点。哎。我手机，我钱不出去了，查起来了吧？就是屁！哎，不用谢我啊，再是华佗。
老公，我跟你讲，我刚才遇到一个碰瓷儿的，我去，还好我机智，搞定。老公，哎，老公，我跟你讲，我刚才遇到一个无效之子。如果不是我们听到雨林你结婚的事。干嘛我没多久啊！你从小就不谈恋爱，只跟简家那个简林走得近。前面那个老婆又想行婚，你知道我跟你爸有多担心你吗？你到底什么时候把我儿媳妇领过来啊？阿公啊，你说北京一套四合院，上海一栋洋楼，深圳两栋别墅，美国那边还有几套房子。哎，你说这些给儿媳妇够吗？时间太仓促了。这么快呀、啊！哎呀，怎么办呢？那什么都还没准备呢。哎，你说第一次见面就得点红包，家里现在也就三五百万，这不打发要饭的吗？哎、妈，你们先别忙活了，现在不是见面的好时候。还不知道我是有钱人，以为我是个司机。什么？简直不像话！你这分明是在骗我们！哎呀，行了行了行了，哎呦，赶紧赶紧，去把衣服换了。奇了怪了，这没人开门啊？佳佳。老公，阿姨，阿姨，无忧无虑。这是裴玉的家吧？我怎么在这儿啊？所以你是裴玉的贴身。瞎。嗯。你们全家都在为裴玉做事儿啊？啊，怪不得我上次说裴玉是狗，你反应这么大。<笑>行，他们是啊，这两位是我爸妈，这位我妈哺育了裴家三代的保姆，我爸裴家的园丁。啊，爸，妈，哎呀，老公啊，叫我妈了吗？我妈太激动了，觉得我没人要嘛。<笑>佳佳，咱们第一次见面，我也没什么送你的，来，你跟我来。哎、啊，妈，妈，佳、啊、佳，来，这是裴家祖传的祖母鹿镯子，哎，你收着。嗯，这是裴家的东西，咱不能要。哎、妈，您就是养育了裴家三代人，但这毕竟不是您自己家。你要认清自己的身份，快把东西放回去吧。来，小姐，放回去，放回去啊！好了，妈，走吧，走吧，走吧，出去吧。没有力，出来。<笑>来啊，来吧。哎，佳姐啊、嗯，你是做什么工作的？啊、嗯。我也是培训的，做设计师助理。你怎么说你是我们家的儿媳妇啊？做助理怎么能够啊？呃、啊，叶迪，给那个公司管管吧。你也开公司啊？我爸年纪大了，他老年痴呆，经常胡乱说话，不行的。爸，妈，平时你们住哪儿？这个十二平的保姆间，就是我们全家一起生活的地方。今天人家滋味我懂了。爸妈，我和大强呢，一定好好奋斗，早日把你们给带出去，让你们过上好日子，住大房子。哎呀，多么好的儿媳妇儿啊！原来是我的儿子，不配。<笑>老岳夫人，我回来了。嗯。来，夫人。哦啊，这个是我们家的传统保值项目。一般我们干活累了，都会找主人过在家玩点 cosplay。我懂，我经常在出租屋里面也角色扮演，经常觉得自己是首富的夫人。嗯，对了，佳佳，那你今天来陪家干什么？我给裴总送话来着。哎呀。
一个大客户啊，是要给裴总送一幅画，说是什么著名的山水画师黄永明的作品，价值近一千多万吧。来，给你们看一下。<笑>我，我拿的手好好的。儿媳妇，没事儿。林佳佳，花儿呢？我不放心过来交接一下，快给我开门。没事儿啊，那个我去开门。哦，哎，这裴总收到花儿了吗？裴总不在家。爸比，你别跟那个坏女人说话。哟、哦，这你老公啊？我让你送个画儿，你还拖家带口的，怕不是组团来裴宅里偷东西的吧？李雨薇，你少侮辱人！我丈夫是裴总司机。哼，你老公都能当裴总的下人了，我看他离被开除也不远。林佳佳，画儿呢？嗯，他，走吧。林佳佳，我让你来送画，你把画给我搞坏了。你知道这是给裴总的礼物啊，多贵吗？你知道吗？哦，你那么大事儿干嘛呀？不就一幅画吗？画什么画？啊！只要能见到我儿媳妇儿，就是给我们最好的。你谁呀、啊、你？这有你说话份儿吗？她是裴家的保姆，你放尊重点啊！哟。<笑>原来一家子穷光蛋，我管你们是裴家的谁？这画价值一千万，你们几个就是干一辈子用人都赔不起。没事，儿媳妇，这画是印的，您值个二百块钱。二百？我穷光蛋，你懂画吗？因为真迹在裴家的保险箱里，我现在拿给你。妈，你是裴家的保姆，应该知道画画。哎，怎么了，妈？那小姑娘是谁呀、啊？怎么那么讨厌呢？敢跟我儿媳妇作对？你把他给开了啊！太多废话了，他。这不是佳佳的工作吗？你也知道心疼你媳妇儿啊？妈，我也心疼您。您不是都封闭好多年了吗？我呀，就是心疼儿媳妇儿。哟，妈，您这笔神韵不浅。当年啊，谁能想到当年名震画坛的黄永明大师，就是我妈呢？嘴贫呢，油嘴滑舌呢。黄永明大师真迹在此，看清楚点。怎么会这样？你让佳佳送幅假的画过来，不怕冒犯裴总？要不是佳佳把画弄坏了。你还吃不了兜着。这次算你好运，下次可没那么容易。但是没有人知道，他最后跟奶奶一起幸福快乐的走进了新年里。怎么啦？嗯，阿碧，妈咪换了新工作以后，出了好多事，我觉得没那么简单。我的家事，我会处理。严雨薇，林佳佳，你看，林佳佳，林佳佳，你疯了！姑娘是我问你，你是不是疯了？五年前我就跟整个林家断绝关系了，你为什么三番五次来招惹我？招惹你？招惹你需要理由吗？我路边碾死一只蚂蚁需要理由吗？别装了，你从来没把我当成是个蚂蚁，你仰望但永远无法超越我。
，因为你是小三的女儿，在我面前你永远抬不起头。你天资平平，但我是设计天才，你想把我踩进泥里，但是你害怕，因为你自卑，懦弱，可怜。你胡说！你放屁！你才可怜！你爹不疼，娘不爱，你被人搞大肚子，我死了两个孩子，你只生了两个孩子！我告诉你，林佳佳，你这两个孩子还活着，打了！林佳佳，你永远都不会知道他们在哪。我让你查的事儿，调查的怎么样？裴总，夫人实在是太惨了。母亲啊，从小就去世。父亲虽然开了个工厂，但是钱都养小三儿了。夫人从小就被继母跟继妹欺负，这详细资料。裴总，你可一定要为夫人撑腰啊！他实在是太惨了。之前林家是不是找过唐房子？但是被您给拒了。告诉他们，明天下午四点，丽华大饭店。我亲自做的。好好招待。宝贝女儿回来啦！哎呦，怎么了？看你愿意给我猜的，到现在还亲着呢。这样，上次他也是这样打我。妈，你一定要给我做主，竟敢欺负我的女儿，让他好看。我回来了。哎呀，你怎么又喝多了？这个高兴。高兴什么高兴？龙城首富林毅的特助找我了，他说呀。明儿个中午要请咱们一家吃饭，<笑>真的假的呀？啊，微微啊，把自己打扮的好一点，听见了吗？要是能摊上裴总这种关系，我一定让林佳佳从公司里彻底滚蛋。见了面好好说话，知道啊，把酒我装好啊。哎呦，您就是裴总吧？爸，你认错了。嗯，他呀是林佳佳的便宜老公，给裴家开车的下人。下人做什么诅咒呀？赶紧起来呀！别理。这是给裴总特意带的红酒，赶紧醒上去。就这种刚死的酒，你也拿得出手？好大的口气啊！我们一家是裴总特意请来的贵宾，信不信我给他打个招呼，让你立马走人？爸，你跟那种下人计较什么呀？哎，我告诉你啊，今天之后你们全家就等着睡大街吧。好，我倒想看看你怎么让我睡大街。陈教授，裴总来了。裴总，裴总不就在这坐着吗？啊！重新认识一下，我叫裴毅，是林佳佳的丈夫。裴总，之前我们是有眼不识泰山，对您多有得罪，您别跟我们一般见识啊！得罪我可以。但你们欺负我说的事，可不能就此错。裴总，我错了。听你的语气，不知道的还以为你是犯，道歉，需要你道歉。这样，你把这个吃了，我就原谅。怎么，看不上？林佳佳小的时候可是什么都没得吃。裴总，你想替他吃？裴总，大人不计小人过啊！我我发誓，我们以后再不找林佳佳麻烦了啊！不，我要你林家向龙城消失。可我的公司把家龙城了，这个你不用担心。你的公司已经破产了，你现在可以安心的带着你的家人去睡大街。还有一件事，嗯
。如果有任何人告诉我老婆我的身份，不管他是小，我都会觉得是你们说。到时候可就不只是睡大街了。裴总，我们错了，我们再也不敢了。林家彻底完了。我要见你，老弟兄，你看不算。我们当年害的那个女人找到靠山了。她能找到什么厉害的人物？是裴氏集团的总裁裴毅。他们怎么会走到一起？你说，如果裴毅知道我们绑走了林佳佳的孩子，什么孩子？孩子已经死了。从现在开始，不允许你提孩子一个字。可是我已经说漏嘴了。虽然我不知道你是谁，但你有本事搞定当年的事情。一定有权有势，求求你一定要救救我！我错了，我错了，别再说话了！哎，我错了，我再也不敢，我求求你救救我！滚，没用的废物！请问一下，钱护士在吗？他是我当年接生的护士，他五年前就辞职了。那您能给我一个他的联系方式吗？秦护士，秦护士，你说龙凤胎？嗯，我记得当年从厂房抱出来的时候是好好的。你确定吗？啊，医院档案室有当时的记录，你你可以去查一查。医生。我想跟您咨询一下五年前的资料，产妇叫李佳佳，生产日期是三月八号。您来的不是时候，前些日子档案室着火，大部分文件都被烧毁了。着火？那还有别的办法可以查到吗？给我接生的那个钱护士跟我说，他孩子可能还活着。钱护士？他、嗯、以前出车祸撞过脑袋，经常说胡话。他的话你可不能相信。档案已经处理干净了，护士那边也已经打点清楚。这是答应给你的报酬。爸爸，你来，爸爸，你来，一起发钱加油吧！我来，爸比。嗯，那你怎么不开心啦？是不是爸爸做什么错事啦？哎呦，没有。女人说没事就是有事。爸比来电话啦，接吧。裴大钱，你赶紧给我滚回家！玩洗了吗？地拖了吗？整天忙赚钱，忙加班。不知道我现在有多像你的陪伴。要不是你有最聪明可爱的宝贝，老娘一秒钟都不想跟你过了。限你十分钟之内，带点小花蛋给我滚回来。宝贝，你怎么这么跟你爸说话、啊？我在帮你说话呀。妈咪，如果谁让你伤心难过了，我们都会保护你，我们永远是你的宝贝。嗯、你们两个怎么这么好？妈咪不哭，可爱的不好看啊。哦，对了，你不是说拍照吗？对，我要让我的童年刘小美和周子然知道我妈咪有多好看。好，我也要和妈咪一起拍。那我们看镜头了，来，三、二、一，嘿嘿嘿。<笑>宝贝，对不起，当初没能保护好你们，但我决定放下过去，也放过自己。老婆，你看看我给你买的什么东西。老婆，你怎么哭了？我家里的地也拖了，碗也洗了，衣服也晾了。你说之前家里那个灯泡不是节能的，我也都换了，你又怎么了？嗯，我就是太高兴了，我觉得结婚真好，结婚家真好。<笑>我也觉得跟你结婚真好。又怎么了？你真买了
啊！我这不是为了哄你开心吗？这俩加起来都要五百块了吧？五百，五百连买片叶子都不够呢。那个店员跟我说，这可是永生花，只要保存得当，永不凋谢。怎么样？你老公浪漫吗？这么多钱啊！啊！就、啊、算了算了算了算了，这么多永生花。等我哪天嗝屁了，才能放在我遗像的旁边。<笑>这么多钱，老婆，你不用老想替我省钱。<笑>其实我有个事儿，早就想告诉你。没事。嗯，爸爸，车车。哦，来了。再来啦，车车，走啦。你之前啊，不是让我调查你和林佳佳之前的恩怨吗？那个就答案。设计图什么意思？这个是林佳佳五年前的设计作品，还获得了世界设计金奖。但是这部作品被举报抄袭，林佳佳不仅被剥夺了奖项，还被学校开除，从此成为污点设计师。可是这跟他恨我有什么关系？这可太有关系了！举报林佳佳抄袭的，这是你前妻江心柔，并且啊，他是顶着你的名义做的。什么？他为什么要这么干？他认识林佳佳吗？这我就不知道了。喂，陈德柱，从今天开始，取消江心柔在海外的一切费用支出。哎，各位各位，我给大家介绍一下啊，这位就是我们接下来要合作的大客户，著名的设计师，叫好，叫殷如女士啊。呵呵你就是林佳佳的，你认识我？当然，我关注你很久了。这次项目，我想指派林小姐全权负责。哇，这是合同，你看一下，五十万小姐。我五年前就看过你的作品，非常欣赏。这次合作，我就是冲着你林佳佳来的。我还头一回遇到这么赏识我的人。你晚上有时间吗？我们吃个饭，详聊一下。好啊，我来订餐厅。我不喜欢人多的地方，不如就去你家吧。来啦！不错，这么多肉菜，咱们家接下来这一周是只喝粥了吗？人家可是直接送咱们五十万，不得好好招待一下？哎呦，区区五十万就把你们马迷给收买了？区区五十万，裴大侠，我真的很讨厌你对金钱这种态度。哎，你给我讲讲，嗯、你上个月赚多少？七八千万吧。哎呦，俺妈今天开始做梦。林佳佳，嗯，我就跟你实话说吧，其实呢，我是……没下，没下，整理好，整理好，我去开门。有人待会儿要乖乖听话，知道吗？哎，请进，江小姐，再给你介绍一下，这个是我老公，这俩是。没有无虑。对，这是给你们买的草莓蛋糕。呀，费心了呀！你咋知道他俩喜欢吃草莓蛋糕啊？快谢谢阿姨。因为我是他们的亲生母亲啊。说吧，怎么突然间回国了？你把我的赡养费都停了，我以为这是你想让我回来的信号呢。你想多了。也是，我要是不回来，都不知道你现在变得这么有情趣，跟你的小娇妻玩隐藏身份的 cosplay 啊！你当年为什么借着我的名义，非要诬陷林佳佳抄袭你的设计？他说的，他说的你就信啊？果然。Love is blind。我跟他无怨无仇的，我干嘛要诬陷他？我承认他很有设计天分，不过当年他确实抄袭了，而且抄袭的就是我的作品。他抄袭你，真是好笑。当年那件作品是我怀无忧无虑的时候，专门针对孕妇设计的作品。林佳佳她怀过孕吗？况且，如果我真的想要存心难为他，我为什么要把这么好的合作机会给他呢？你不用跟我说别的了。你就说，你回来到底想干什么？裴
黑夜。我知道，之前都是我做的不对。我这次回来就是想好好弥补无忧无虑，好好尽一尽做母亲的责任。你当初为了跟我见面，让无忧无虑在那发烧，还不让他们上医院的事，你就已经不是他们妈妈。我再奉劝你一句，你最好不要借着什么职务便利来为难我老婆，否则别怪我不念旧情，把你重新送回国外。你在欧美待惯了是吧？这次换成叙利亚了。这么晚了，还不回来？妹妹是橱柜，不是出轨。啊，出轨？你干什么呀？妈咪，你是不是担心打一个鸡蛋好了呀？跑一跑呗，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人多的是。到底的条件什么好男人找不到？臭、哦、小子，你又在背后给我上眼药似的。老子今天不揍你，老子就跟你姓。嗯、老婆啊。我今天抽奖瞎说，我跟家乡人只聊了五分钟就聊完了。我这不是看你晚饭还没吃，特地给你买个碗龙食粉，来，宝贝，抽上。你俩聊啥？呃，他那个……嗯，没事，你要不想聊的话不聊。他说这次回来想尽当母亲的责任，好好照顾无忧无虑。早干嘛去？聊错没错，他要是想见孩子的话，那就多见见呗。哎哎哎哎,哎,哎，你这人怎么一点警惕心都没有啊？你就不怕我跟孩子转头敌营啊？我警惕啥呢？你跟孩子肯定伤我对吧？他是前妻，连一家人。喂，老婆，你周末有什么安排啊？周末啊。我得改设计图，哎，如果我设计那个鞋子能成左推孔的话，哦，有五千奖金。可是周末孩子们说他们想。阿、啊、明，五千可是大钱，你好好工作，周末吧，别带我们。你们不是说周末幼儿园亲子日，想让妈咪跟我陪你们一起去吗？我还因为这样子推掉了上亿的合作呢。爸比，不支持你们事业的男人不是好男人。你们是不是不会算数啊？妈咪一个月只能挣五千，我能挣一个亿呢。你的钱早晚都是我们的，我们的不心疼，你心疼什么呀？艾尔的教学质量就是高，今天还有亲子烘焙日呢。要是我家孩子当初能上艾尔幼儿园就好了。艾尔，这不是无忧无虑的幼儿园吗？哇，我下午请假啊。哎。请假你得提前说呀，不然会扣你钱的。没事，扣吧。哎，喂，这丫头。黑夜，我冷。外边就是操场，你去跑个八百米就不冷。他总算走了，妈咪，亲妈最近为什么总来找我们呀？我怎么知道？他也真是的，我们都不理他了，他还来烦着我。如果妈咪在就好了，就可以阻挡我们新所做的草莓小蛋糕了。来了怎么也不打声招呼啊？今天是亲子会。我过来看看有没有需要帮忙的，没想到你也在。他们没叫你，是因为一早就通知了我。毕竟我才是孩子的亲生母亲。你想多陪陪孩子，我理解。你搞错了。我来不只是想陪陪孩子，我还要拿回属于我的孩子和丈夫。原来你用工作来接近我，是为了要破坏我的家庭啊？你说错了。你本来就是一个默默无闻的设计师助理，是我给了你一个能被看见的机会。怎么，你现在要为了家庭不做项目了吗？项目我会做，钱我也会拿。家，我问为什么？好啊，那就试试看
，他们是会选择你还是我？截止日期是下周一，这周五你就给我了。你都正式向我宣战了，我不得好好护卫我的家庭。这周六我要带孩子们去水族馆，递增感情。巧了，这周六我打算带无忧无虑坐游艇出海。你说他们是想跟你去人满为患的水族馆排长队吃廉价汉堡，还是跟我一起去私人沙滩吃法国大餐呢？糖衣炮弹对我的孩子根本没有用，省省心吧。私人海滩加法国大餐，或者是水族馆加超级巨无霸，你选哪个？那还是私人海滩加法国大餐吧。啊，完了，一个大人都这么选，那小孩肯定也会。我这户口本也就只剩一页了。你是担心他把孩子抢走，还是把你老公抢走？我很爱无忧无虑。但是如果他们要跟七叔妈妈在一起，我又能怎么样呢？只那个死男人！啊，我越想越气，拉黑，干得漂亮！我跟你说啊，没有必要为一个二婚男人患得患失。你要是真给他掰了，姐妹必给你爸带上排队。你教，干杯！黑宝，咱们这个业绩啊，最近不太好。别怪，我怎么看不进佳佳朋友圈了？你能看见？啊，我能。夫人昨天下午还发了个朋友圈，配文看着真好吃，吸溜吸溜，还给你屏蔽了，怎么可能？我给他发个信息，你看看，他把我删了。哎，也别太悲观，你看这不还有个红的吗？红的他就，他就代表热情。来来，不行，我得回去一趟，我就上个班，家就被偷了。咱俩能谈谈吗？我跟你没什么好谈的。你有必要对我这么冷淡吗？咱俩好歹也有过一段婚姻关系，有名无实的婚姻吧。我跟你是意外有了孩子才结婚的，我很感谢你生下无忧无虑，但是你根本不爱他。他俩是我的孩子，我怎么可能不爱他们？我十月怀胎，我没睡过一个安稳觉，我孕吐了无数次。我生怕把他俩给压着碰着。生他俩的时候，因为他俩体积过大，我还晕死过去两次。后来坐月子，我担心别人照顾不好他们，我我放弃了我自己大好的事业，我每天亲自给他们喂奶、换尿布。这些你既看不到，你也不知道。我这次回来，是真心实意的想要弥补无忧无虑。这周六过生日，我想跟他俩一起过。你能满足一个一位母亲的愿望吗？你之前不是一直想让孩子上爱尔幼儿园吗？这是入园资料，那边我已经打过招呼了。张小姐，这这未免太破费了。小事儿，我还要感谢你跟我分享了那么多怀孕时期的感受，很受用。哎，老婆，你,你怎么把我微信删了？要你手滑。那你倒是给我加回来呀、啊！看心情吧、嗯。你怎么了？嗯，就是周末的时候，你跟无忧无虑有什么安排吗？周六啊，周六我们爷仨人有安排，是不是啊？无忧无虑啊？什么安排啊？我咋啥都不知道呀
。啊，就我爸妈说想他俩了，所以带他们回去看一看。你这是收拾啥呢？啊，没什么，随便收拾，看着太棒了。啊，哎、啊，那你把我微信加回来啊。他们最后幸福的生活在了一起。爸比，妈咪好像不太开心，她是不是发现我们骗她了？不会的，根据我的分析，妈咪最近应该是处在每个月最需要被呵护的那几天。你们呀、啊，胡说八道！你们妈咪每个月是五号到十二号，连红糖水都是爸爸给她泡的。好了。哎，姑娘，都这么起头宝呀！师傅，跟着前面那个车。哎，听我说，那姑娘，这也不是酒店呀，这海边码头吧？你老公是不是开错了呀？他没错，是我错。哎，姑娘，要手指吗？不，我今晚要开 party。姐妹，你上次说的单身派对，就今晚吧。如果你还想加微信，那我给你加五个微信吧。谁呀你？跟我没关系啊！今儿单身配对，他说自己是单身。裴夫人，你是不是忘了自己已经结婚？别装醉。我、啊。心恨人喝醉了，把手臂抬起来，手臂是不会掉下去的。如果装醉，手臂还会掉下去。妈咪喝醉了，手臂肯定不会掉下去。你<笑><笑>怎么那么好骗呀、啊？小孩子说的话你也信啊？很好骗是吧？为什么骗的太单纯？你们跟别人去做蛋糕，跟别人去出海，然后骗我去见爷爷奶奶，你们见的谁呀、啊？你怎么知道的？你跟踪我？其其实你们不用去遮遮掩掩，我不会去阻拦你们去见任何人。你们想去，你们随时都可以去的，但是。不要骗我，妈妈，我们没有跟别人出海，我们只是去海边给你抓海鲜呢。为什么要给我抓海鲜啊？那天你把我拉黑之前，不是转发了一个视频，说你想吃海鲜大餐吗？所以我们就到海边，给你按一比一复刻的，你看，虾。海螺，还有大螃蟹，我们还有惊喜哦。我们还抓了四只漂亮的水母，代表着爸爸、妈咪无忧和无虑。爸爸说：“意思是我们一家四口一直在一起。”妈咪，我们在海边遇到了亲妈，她跟我们搭话。有谁想要跟妈妈一起去吃海螺大餐吗？我们今天没有邀请，请你不要这个点。
，可是我们理都没理他，转身就走。哎、我满脑子都想着给妈咪抓鱼。不是，那就是你他说他生下了我们，可是爸爸不在的时候，他不对我笑，也不抱我，也不给我讲睡前故事。你没有生下我们，可是你对我笑，你也抱我，你还给我讲睡前故事。害怕我生病，妈咪，如果我是你生的就好了。你们虽然不是我生的，但是我会永远爱你们的。聊什么呢？来，把这喝了，接着。佳佳，你虽然不是假，我爱才是。老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，那什么，最近惹你生气了，所以我特地准备了一个礼物。你有，有我说的，没有，没有。这个项链是我今天跟孩子们去海边捡贝壳的时候挖的，找人串起来的，不花钱。带上吧。佳佳，怎么样？你真好看，这项链真的不贵。我可不是说项链，我们备注，说是去见爷爷奶奶，合着你跟孩子整了一个群鱼宴啊？我这不是为了哄你开心吗？这样开心，我不喜欢。我最讨厌的就是人家欺骗。裴大强，我就想要一个坦诚的婚姻。你要是以后再敢欺骗我，离婚。哎，说话，小事儿。我是裴一的事儿啊，是不能再瞒喽，得赶紧坦白。或许还能争取个宽大处理。坦白。可以啊，但是得讲出方法方式。以我的经验啊，你可以先告诉他一个更坏的消息，让他以为你骗了。这是一个不太坏的消息。什么是更坏的消息？就比如你得了绝症，这寿命只有十天，但好消息是，你是意外复活啊。十天后你就嗝屁了，十天后呢，他就能继承你的所有财产。我是。最近的你信心哪里走这么久？裴毅呀，你在商场上那么杀伐果断，这在感情里也太胆小了。这不得不说啊，至少有个地方啊，我比你强。喂，佳佳，那个我有点事儿想跟你说。好，那今天晚上七点，樱花大饭店。准备他说呀？还能怎么说？他跟我说了，要是再骗他的话，就跟我离婚。只能实话实说。林小姐打扮的这么精致，要出门？你怎么来了？这不欢迎你。他连杯奶茶都没给我买。到了你这上千万的项链倒是说送就行，看来他是真的爱上你。你什么意思？啊？这是苏富比拍卖行上个月拍出的奥地利皇室珍珠，价值一千两百万。我会问清楚的。那现在，这不欢迎你。你确定了解你的枕边人吗？他根本就不是什么李大强，他叫裴毅。裴毅很低调，从来不接受对外的公开采访。怎么连你这个当妻子的也被蒙在鼓里，不觉得很可笑吗？还有你那两个视为己出的孩子，也一直知道他爸爸是谁，但是却没有告诉你。你对他们毫不设防，他们对你又如此吗？就是那年。为了太太出头，害得我丢失了我设计生涯的那个人吗？是他哦。你说的是那件事儿。当年我们新婚，我闹了点小脾气，他为了哄我才那么做，牵连到你
不好意思啊。佳佳，隐瞒身份是我不对，我一开始心里确实有防备，毕竟是光孩子。但我后来越来越喜欢你，我是真心想跟你共度一生。可你说你讨厌裴毅，我在没有搞清楚情况之前，我怕告诉你真相，会把你越推越远。佳佳。你能给我个赎罪的机会吗？佳佳，这家餐厅是不是还不错？你要喜欢，我们以后常来。我还有点话想跟你说。我们离婚吧？为什么？你早该跟我说清楚了。如果一切是最，月薪八块到九千，给总裁当司机，没房没车。妈妈是佣人，爸爸是佣兵。爷爷，给别人好大一个谎言啊！怎么，你是担心我把你们全家钱给骗走了、啊？和这无忧无虑的一起欺骗我？对，你们才是一家人。是个外人，你怎么能会是外人？别忘了，当年是你亲手毁了我的事业。那件事情我真的不知情，我发誓。你连名字都能骗，我还能信什么？小刘，你不就是担心我骗你钱吗？如你所愿，准备好了一半的家产。你走那天，我的灵魂陷入了长眠，浑睡四季没有呼吸，只有你能唤我苏醒。我时常想象你再次出现的场景。今天突然。我早就看出来不是不好东西。我跟你说啊，他这次要是不跟你跪地求饶，你千万别原谅他。我不会原谅他的。他不是想我偷他钱吗？他我就是图了，我要他一半的家产，他连马桶我也要拒一半。就是，看看高手那个江心柔还要不要他？也许，那上午你离婚证，下午就跟人家去领复婚证。哎呀，好好好。你你不会真爱上他了吧？哎，冷静冷静啊，你可，你现在可是扭呼噜佳佳，你可不能这么想。啊。哎，老婆，老婆，你佳佳，我告诉你，财产可以给你，离婚绝对不行。你不同意呢，也没有办法，分居六个月，我就可以单方面申请。行李我已经准备好了。哎，哎呦，现在天都黑了，你一个人在外边不安全。我不让你走，谁说我要走了？这是你的行李。啊、妈咪，你就原谅爸比吧。妈咪，我们不想跟爸比分开。那你们俩可以一起跟他走。妈咪，他们犯错还都是无辜的。妈咪，你是爱我们的，你只是不喜欢爸比，那你就去负流子吧。世上爸爸千千万，不行咱就天天换。妈咪，你若不离不弃，我和妹妹必定生死相依。好了好了好了，赶紧，你俩去洗澡睡觉去，明天要上学了啊。那我谁也不用走了。喂，物业吗？我家有个陌生人赖的不走，麻烦你来处理一下。不用。走走，睡觉去了。我觉得赔这个信号贵气了，以后我就从母信叫林无忧。好、嗯，那我就叫林无虑。好呀，林无忧，林无虑。老婆，又没有洗洁精。少爷，我最近是不是犯什么错了？你没错，这他又犯病了。哎哎，你别跟人家装疯抢活了。赶紧把他围裙摘了，好好捯饬捯饬。听说林佳佳他们学校今天举办什么校友慈善义卖，林佳佳也在。你现在去啊，或许能赶上。去了就要离婚签字，我才不去。嘿、hey, ，在这里，师兄。还有林佳佳，你一个当年被学校开除的人，居然也好意思来？我有什么不好意思的呢？
当年你入学的资格都是花钱买的，回回考试都不及格呢。要不是你爸给学校捐了这栋楼，恐怕你现在都没有毕业吧。你当年在学校抄袭的事谁不知道？你也好意思来？我没有抄袭，我也没有必要跟你自证清白。倒是你，大四的毕业作品，借鉴了 CR 的鞋底 ，Jimmy Choo 的鞋穿。我看，这有鞋带是自己绑的。就嘴厉害，等会儿你设计的东西没有人拍，看你还怎么得意。林小姐，没想到你也在这儿。我听说你要离婚了。对啊，我不要的东西，你捡回去好了。请参与此次慈善拍卖的设计师，带着各自的作品站到台前。拍卖之前呢，首先让我们有请出今天的重磅嘉宾——裴氏集团总裁裴毅。既然是裴毅，我去，你们怎么这么帅？裴毅怎么会来我们学校？听说他跟江心柔以前是夫妻，还生过一对龙凤胎。他今天多半来是给江心柔撑场子的。离婚后还这么支持前妻，这大概就是真爱吧。下面呢，两位要拍的作品是十二号作品，请大家自由出价，八十万、一百万、一百二十万、一百五十万、一百五十万。恭喜这位先生以一百五十万的价格拍得十二号作品，这也是设计师珊珊的作品。接下来呢，是要竞拍咱们的七号作品，来自林佳佳林女士的作品，名字叫做《丢弃的婚鞋》，寓意着自由。和丛生非常独特的名字啊！此刻呢，请大家自由出价。没有嘉宾出价吗？今天这幅作品难道要流拍？一个亿，一亿一次，一亿两次，一亿三次。恭喜裴总，也在此恭喜林佳佳。跟裴总有什么想要说的吗？我拍下这双婚鞋。是因为林女士是我心目中最优秀的设计师。裴总，可是他之前抄袭过您妻子的作品。抄袭一事纯属子虚乌有，这是裴氏工作的重大失误。在此，我向林女士这些年承受的不管之冤表示郑重道歉。今后，裴氏会继续支持林女士进行她的设计师职务，并且拿出一个亿的资金，以林女士的名字为名，建立一个总部。鼓励更多优秀的设计师出现。如果还有人有意见的话，我不介意彻查当年的事情。哎，哎，有个有权有势的老公，是不是还挺好的？你现在后悔跟我离婚，还来得及。你是不是觉得特得意啊？觉得自己英雄救美了？你有没有想过，要不是因为你，五年后的今天，我会战战兢兢在拍卖会的现场，等着别人来拯救吗？我承认，我是喜欢过裴大姐。但是唯一，佳佳，师兄回来啦！我是为你回来的，师兄，你别开玩笑了。真的，哎哎,哎，你怎么？啊，没事。师兄，我请你吃饭吧。饭下次再吃吧，我先送你回家。哎，嗯，我的老婆，我自己找。哎，不是你，我是三生，你给我放下来。三，一，放开我！你好啊，反正哪儿有一百种方法、啊。那你干嘛呀？别动！怎么越来越肿？我去给你拿点冰块敷一下。家里没冰块。那我出去给你买。先买到了冰棍，不过应该也够用。你今天说你不喜欢裴毅，可我回到裴毅家里，每天就在厨房忙着洗碗，洗完碗了就去拖地，拖完地了就去晾衣服，每天把张妈的活都抢着干了，没有事情干的时候，就躺在床上想你，想给你花钱，但是就怕你说不问花钱。我早就不是那个裴毅了，我是裴大强，也只想待在你身边
还梗什么意思啊？小浩，我复婚前途一片黑暗，是因为你没交电费。佳佳，哦，我现在马上去交电费，等会儿再交。姐姐啦，佳佳，嗯，这是妈补给你的见面礼，太多了，不不行，还得要。佳佳，快收下吧，我们家培艺啊，条件差，又是二婚，关键是一身的臭毛病。哼，我现在真想不起啊，除了钱，嗯、还能补偿你什么好的？之前这个不孝子啊，装穷，你俩光领证了，连婚礼都没给办，真是委屈你了。嗯，我决定了，给你俩补办一个世纪婚礼。也不知道什么时间方便见一下亲家公和亲家母啊。我跟他们早就断绝关系了。以后啊，我们就是你的亲父母。爸。哎哎！最新报道，裴氏集团总裁何林佳佳将举行世纪婚礼。不，哎，我女儿变成这样，都是被你所赐，我会叫你好看的。哥哥，你又流鼻血啦！我去告诉妈咪，不要去，妈咪最近在忙婚礼。不能让他心烦。你说爸妈结婚，我们随的老份子呀？我们是主人家，应该不用随份子吧？我们是妈咪那头的，算是娘家，当然要随啦。爸妈结婚，你是不是很高兴呀？当然高兴啦！我也是，哥哥，妈咪，哥哥高兴的晕啦。孩子怎么样了？初步诊断是白血病，孩子等医生的详细报告。确诊了，是急性淋巴细胞白血病。我又平时活泼乱跳，怎么就生病？你先别着急，我先带你去做骨髓配型，同时我联系其他医院，让他们帮忙留意一下。不要带妹妹过来吗？七兄妹配型的成功概率会大一点。要情况，无忧跟无六的骨髓配型没有成功，骨髓库那边没有给我消息。那还有别的办法吗？还有一种办法，你跟我结婚，我们生个孩子，用脐带洗胸。你做梦，简医生，你觉得呢？他说的办法，确实是目前概率最高的方式。我不会跟任何人结婚，尤其是你。你不用着急回复我，你可以慢慢考虑，就是不知道孩子还多。你不是说血缘不重要吗？那你能生一个叫孩子的宝宝吗？可是无忧并不是您真正的孩子，万一露馅了该怎么办？配不上也没关系。无虑跟无忧不是亲生妹妹，不也没配上？那么急匆匆找我来，想必你就有了决定。这是，这不是做生意。没有讨价还价一说，我只接受你娶我。不管你是想要钱还是要股份，只要你开个价，我都可以买。我只要你。妈咪，我困，我想睡觉。宝宝困了是吧？那就别急睡觉觉，妈咪给你讲睡前小故事，讲一个小蝌蚪找妈妈的故事。嗯、有一天呀、啊。小蝌蚪看见鸭妈妈带着自己的孩子在水里游啊游啊游
。无忧最近怎么样？总犯困，我问他疼不疼，他总说不疼。他太懂事了，从白细胞的数量来看，他属于高危险，风险是比较大的，所以你们要尽早做决定。这不是天天冷吗？我给吴云带点衣服呢吧。我一会儿说。我记得五年前，我们已经断绝关系了。让开。哎，怎么了？要跟你那有钱的老公出去约会去啊？凭什么你就过得这么好？我女儿的腿被打断了，现在变得痴痴傻傻的，话都说不清楚了。这一切都是你造成的。所以，我想怎么样？你必须得给我们三千万。不然跟你没完。去睡个觉吧，做梦来的快点。等会儿，话不能这么说吧？啊，你现在即将嫁入豪门了啊，三千万对你不多吧？再说宇文啊，他可嫁不出去了，我们得养他一辈子。就是，这笔账不该算到你头上吗？听好了，我一分钱都不。你从来没有想过要加入豪门。你们要是再不消失的话，我就报警了。好，知道了，谢谢。离婚协议签了吧。我们好不容易坚持到现在，我不容易。没有什么能比孩子的命更重要的。不到最后一刻，我不会放弃。怎样才是最后一步？你忍心看他这么遭罪？江心如的人品我不是不知道，万一他也要无信呢？万一他也要有信呢？江家人心冷静，事情没有你想的那么糟糕。糟糕什么糟糕？你告诉我啊！看他满身疮疤管子吧。妈咪，你们在说什么呀？没什么，我又无虑。马上要过生日了吧？我跟爸比正在商量怎么跟你们过生日呢。你是想要奥特曼主题呢，还是钢铁侠？我想要公主主题，因为妹妹是公主，妈咪也是公主。你永远都是妈比的小王子。今天是谁的生日呀？我。嗯、无忧无虑，我们来一起许愿吃蜡烛，好不好？我希望快点长成大人。哥哥说，等我满十八岁，就带我去酒吧喝酒。<笑>我希望每个人都有下辈子。下辈子，我要选林佳佳做我的妈咪。妈咪，你会选我吗？妈咪会永远爱你。来看看这是谁的公主礼盒和奥特曼大礼包啊！我的，我的。我们先吹蜡烛好不好？好来，妈咪也有礼物送给你们，在城上，我去拿。找的就是你！今天是我孩子的生日，我告诉你，你别逼我动手。林佳佳，今天也是你最后的机会。五年前你被人下药带到宾馆的监控视频就在我手上。如果裴姨知道被人搞大了肚子，还生过一对龙凤胎的事，你觉得你还能嫁进豪门吗？我现在正担心你不要婚。行，我看你嘴硬到什么时候。陈教授。看来是找人取消宴席了。要嫁入豪门的美梦，要泡汤了。<笑>看完了，现在是不是特别后悔自己娶了个二手货？我不在意林佳佳的顾忌，因为我喜欢的是她这个。倒是你们，看来上司的教训还不够。男人，我以后再也不想看见你。那别逼，你。你还是叫陈德柱把婚礼取消了吧。我是发现了一个事儿，你五年前被下药送到丽华酒店的时候，我刚好也在，只是当时我神志不清，一直以为跟我发生关系的是江心柔。
但其实应该是你。我，黑豹，报告，你和无忧无虑的 DNA 检测报告，百分之九十九点九九。你父母不是说，当年你生下一对龙凤胎吗？那对龙凤胎就是无忧无虑。你是说，无忧无虑，是我的亲生孩子？当年的事情。我会帮你查清楚的，我不会再让任何人欺负你。我要怎么办？你你怎么了？你不会是一天晚上有了吧？希望能把他们各种的不对来宾，下面有请我们美丽的新娘入场。你说可能妈妈说哥哥变成小天使了，你可以嫁给我吗，刘亚美？哎，吴勇，你别以为你变好我就不敢揍你，快把戒指给我！哎，刘勇，刘勇，去打孩子！别打了，别打了，三宝尿床了。愿你兜兜转转，遇见爱与美好。愿你有家可回，有人在等，有饭可吃，有一盏灯为你而亮。